Китая Россия красиво отработала массированный ядерный удар. Президент Путин лично следил за процессом испытаний стратегических сил сдерживания. Пуски межконтинентальных баллистических ракет Ярс и Синева могли видеть жители Архангельска и других городов Приморья. Офигеть! Это ЛНТВ-24, я Гульна Рахабирова. Расскажу подробнее о самом массовом ракетном комплексе России и что по поводу ядерных испытаний думают на Западе. Начнем с того, что теперь все серьезно. Имеется в виду, Москва отозвала ратификацию договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Как отметила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, участвовать в этой имитации дальше России нет никакого смысла. Вашингтон за столько лет, а коллеги, прошло 23 года так и не ратифицировал договор и упорно, постоянно игнорировал общую обеспокоенность. А насчет нашего стремления выйти из недействующего, по их вине недействующего соглашения, внезапно так горячо обеспокоился, но ну, вот мы видим ну, сплошное, сплошное лицемерие. Получается, что Вашингтон остается в стороне от запрета на проведение ядерных испытаний, хотя активно вовлекает другие страны. Россия отвечает штатам зеркально. Вслед за Госдумой Совет Федерации единогласно одобрил отзыв ратификации договора о запрете ядерных испытаний. И вот после дел бумажных, как говорится, перешли к практике. Товарищ Верховный Главнокомандующий, в соответствии с планом подготовки вооруженных сил Российской Федерации, под вашим руководством проводится тренировка по управлению вооруженными силами Российской Федерации, в ходе которой будут отработаны задачи нанесения массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника. С космодрома Плесецк взлетела межконтинентальная баллистическая ракета «Яр». Спустя минуты она поразила цель на Камчатском полигоне «Кура». Момент запуска покажем. Внимание, счет, пуск. Агентство Bloomberg отметило, что Путин таким образом повысил ставки в конфликте с США и другими западными странами. Авторы статьи британского Reuters считают, что произошло то, к чему все шло. Россия не раз заявляла о том, что будет проводить ядерные испытания, если США сделают это первыми. Сделали. Я напомню, 17 октября в Европе стартовали учения НАТО по ядерному сдерживанию. Полеты Альянса проходят над Бельгией, а также над Северным морем и Великобританией. Между тем, из акватории при Привычного нам Баренцева моря с атомной подлодки Тула взлетела русская баллистическая ракета «Синева». Также к российским учениям по ядерному сдерживанию привлекались самолеты дальней авиации Ту-95МС, выполнявшие пуски крылатых ракет воздушного базирования. К слову, такие испытания проводятся ежегодно, но в этом году ситуация накалилась из-за обострения конфликта на Украине. Об этом отметили авторы издания «Хилл». Авторы британского «Гардиана» же считают, что таким образом Кремль пытается заставить Запад остановить поддержку Киева. На Невадском испытательном полигоне США был проведен так называемый химический взрыв, то есть взрыв с использованием химических веществ, анонсированный США как мероприятие по проверке надежности соответствующих, соответствующих протоколов и соответствующего оборудования. Но это и политический сигнал, несомненно. Мы должны быть на чеку. Итак, Ярс – это российский стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и шахтового базирования с разделяющейся головной частью. Разработка Московского института теплотехники. Данная система представляет собой усовершенствованный вариант комплекса «Тополь-М». Дальность полета составляет около 12 тысяч километров. Яр считается самым массовым ракетным стратегическим комплексом. Ракета мобильного Ярса несет 6 боеголовок. Слышь, командир, глубина полста метра от кадеж глубина. Учебная тревога, ракетная атака. <звы> Учебная тревога. С 
Межгалактическая ракета «Синева» морского базирования была принята на вооружение ВМФ России в 2007 году. Несет на себе 4 термоядерные боеголовки мощностью 500 килотонн каждая. Дальность ракеты в зависимости от забрасываемого веса составляет до 11,5 тысяч километров. Учения с таким арсеналом, как объяснил министр обороны Сергей Шойгу, не агрессия России, а массированные ответные действия на возможный ядерный удар противника.